陷害侯爷之人，原来是圣上眼前的红人，怎么办？不是挖垮长城的奸贼。支援侯爷。后来，我低头赶路半生，不敢抬头看星星。求求你们给我点吧！求求你们救救我！来，小心烫手啊！谢谢。三文钱。哎，哎，那还看不打？哎，你别跑！包子我吃了，要打要罚要送官，随你。哎，你额头的眼睛好特别。我不是为了包子，你东西掉了。我抢了你包子，这铁环能值几个钱？你留着吧。包子能值几个钱？当我送你的。龙冲
，你不是叫花子吧？我从虎口关来，到山东投奔父亲朋友，这一路吃不饱饭，就只能。对了，我家正在招工，嗯，你可以给我爹干活，挣够了钱就可以去山东了。十里八乡，还是文氏的酒最有劲儿啊！来来来，吃点，可算是把麦子收了。老板娘，我来。啊，还是冲二勤快。这豆腐真香，还有新摘的豆角。冲儿，这个月的工钱。谢谢老板娘。冲哥哥很快就要攒够去山东的路费了，到时候啊就能见到你的亲人了。哎，冲哥哥，你说临清城大吗？我觉得肯定比咱们龙泉镇热闹。娘，你提到我了，这孩子从小被我们惯成了这样。大家都吃菜，吃菜啊！老板，老板娘。我在想，林清路远水长，到了那儿也未必能找到爹爹多年前的兄弟。可不是吗？现在不太平，路上土匪多。只是，杀父之仇，不可不报。二老收留之恩，也不可不报。我为父亲报完仇之后。一定回丰来客栈，二老放心，小星星你也放心。嗯，冲哥哥肯定能为你爹爹报仇的。趁着天还没黑，一会儿去镇上拉车坛子回来，先囤在地窖。今年高粱要大丰收，少不得再酿一些酒。哎。我吃完了，现在去。虫儿，哦
男儿路在四方，恩怨分明，你的事自己决定。你也真是的，倒劝他去山东。他这一走，还会回来吗？贪图安稳日子、杀父之仇都能不报的孩子，不值得留。冲哥哥说会回来，就肯定会回来啊！傻孩子收拾出来，咱们开门营业了。